একটা পূর্ণাঙ্গ দিন ইসলাম দান করেছে তোরা বলে ভালো তোমরা আলমে আরো আহে তাকে আমার সাথে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে চলাস তুমি রব বিকুম তোমাদের রব কে আমি বলেছিলাম তোমরা বলেছিলে তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি কি তোমাদের রব নই তোমরা বলেছিলে হে আল্লাহ কালো বালা আপনি আমাদের রব আপনি আমাদের রব এই কথাটা মনে রাখো আর দুনিয়াতে চলতে গিয়ে তোমরা দিন ইসলামের উপরে চলো আর নবীদের শিক্ষার উপরে চলো ওই যে আমাকে রব মেনে ছিলে যদি রব মেনে থাকো আর দুনিয়াতে আসার পরেও মানো তাহলে আমার ইসলামের উপরে তোমাদের চলতে হবে কেমন ঠিক কেনা নবীদের শিক্ষার উপরে চলতে হবে যদি এইভাবে ইসলামের উপরে চলো নবীদের শিক্ষার উপরে চলো তাহলে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল আহসানু আমালা কে কোন ভালো কাজ করো উত্তম উত্তম কাজ করো তা যাচাই করার জন্য এখন যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায় যদি তুমি আল্লাহকে রব মেনেছ তুমি ইসলামের বিধান তবে কাজ করেছ তুমি নবী মোহাম্মদ সাল্লামের সন্ন্যাহ তবে কাম কাজ করেছ তাহলে তুমি পরীক্ষায় কামিয়াও তাহলে তুমি পরীক্ষায় কামিয়াও এরপরে যদি তোমার মরণ হয়ে যায় চিন্তার কোনো কারণ নেই মরণে তোমাকে এই তিনটা প্রশ্নই করা হবে মরবুকা প্রশ্ন করা হবে তোমার রব কে জবাব দিবেন কেমনে ওই যে আলমে আর আহে আল্লাহ তোমাকে রব বানী বলেছিলেন দুনিয়াতে এসে যদি বলেন আল্লাহ তোমাকে দিন ইসলাম দিয়েছি ইসলাম অনুযায়ী যদি তুমি দুনিয়ার বুকে চলো ইসলামকে অনুসরণ করো ইসলাম অনুযায়ী আমল করো ইসলামকে বিজয়ী করার কাজ করো তাহলে তোমাকে কবরে যেই প্রশ্ন করা হবে ওমা দিনুকা তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে দিনিয়াল দুনিয়াতে নবীকে অনুসরণ করেছ নবীকে ভালোবেসেছ নবীর আনুগত্য করেছ কবরে গেলে প্রশ্ন করা হবে নবীকে তোমার নবীকে এই লোকটাকে কিংবা এই লোকের ব্যাপারে তুমি কি বলে থাকতে কুন্তামা তাকুলু এই প্রশ্ন যখন করা হবে তুমি তো নবীকে চিনো না কিন্তু যেহেতু আগের দুই শর্ত তুমি পূরণ করেছো আল্লাহকে রব মেরেছ ইসলামের উপরে চলেছ নবীকে ভালোবেসেছ নবীর উপর নবীর কথা অনুযায়ী চলেছ নবীর সন্ন্যার অনুসরণ করেছ এর কারণে আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার অন্তরেই তোমাকে চিনিয়ে দেবেন যেই তোমার নবী বলবে ওয়া নবীনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লিমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলহিওয়াসাল্লাম আমার হাজরিন বাস আপনার তিনটা প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল কি বলেন ঠিক কিনা তো জবাবটা তৈরি করতে হবে কোথায় দুনিয়াতে আর বলতে হবে কি রদি তুবিল্লাহ রব্বা ওয়াবিল ইসলামী দিনা ওয়াবি মোহাম্মদিন নবীয়া পৃথিবীতে এসেছে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে আমি বড়ই সন্তুষ্ট বলুন আমি দুনিয়াতে এসেছি ইসলামকে দিন হিসেবে পেয়ে আমি বড়ই সন্তুষ্ট বলুন আমি দুনিয়াতে এসেছি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লামকে নবী পেয়ে আমি বড়ই সন্তুষ্ট ধরে বলেন ভালো না বাস্তবেই যদি দুনিয়ার জীবনে এই তিনটা জিনিস পেয়ে সন্তুষ্ট হন আল্লাহ কবরের জবাব দিবেন জবাব দেবার তৌফিক দিবেন ধরে বলেন সুবাহন আল্লাহ জান্নাতে গেলে আপনাকেও আল্লাহ সন্তুষ্ট করবেন ধরে বলেন সুবাহন আল্লাহ ময়দানে মাসরে আপনাকে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার প্রথম তৌফিক আমাকে আমি চাই পরে আপনাদের পক্ষ থেকেও চাই আমাদের সকলকে আল্লাহ তৌফিক দান করুন বলুন আমিন 
আর আসলে কথা অনেক লম্বা ছিল কিন্তু যেহেতু সময়ের স্বল্পতা তাই এখানে এই ব্রেক দিতে হলো আর যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন তাহলে এই কবর থেকে আরও অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগুলো ছিল আমার সংগ্রহে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতাম কিন্তু যেহেতু আজকে সময় কম তাই এখানেই থাক ও মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন বললাম ও মা আলাই না ইল্লাল বালা আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত শুনছিলাম মুক্তারাম হজরত মালার আবু তৈব সরফুলি সাহেবের কাছ থেকে সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা সঙ্গে খুশি হবেন আমাদের মাঝে এসে আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান দেখা হবেন যখনই উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ক্যারিসা বুঝুনের তিলাহতের পরপরই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে একটি ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে আসছে দিগন্ত শিল্পী গোষ্ঠীর সহকারী পরিচালক সুরভাই সালমান আহমেদ আমার জীবন তোমার রঙে দাও রাঙিয়ে দমর জীবন তোমার রঙে দাও রাঙিয়ে দা 